。人生有一首诗，当我们拥有它的时候，往往并没有读懂它；而当我们能够读懂它的时候，它却早已远去。这首诗的名字就叫《青春》。青春是那么美好。在这段不可复制的旅途当中，我们拥有独一无二的记忆，不管它是迷茫的、孤独的、不安的，还是欢腾的、炽热的、理想的，它都是最闪亮的日子。雨果曾经说：“谁虚度了年华，青春就将褪色。”是的。青春是用来奋斗的，不是用来挥霍的。只有这样，当有一天我们回首来时路，和那个站在最绚烂的骄阳下、曾经青春的自己告别的时候，我们才可能说：“谢谢你。”啊，这个组合成名曲正好叫《青春修炼手册》啊，你觉得青春需要修炼吗？当时唱这首歌的时候只有十二三岁，对，也完全没有理解当时歌曲的意思。现在十六岁了，我觉得这几年来就是我们青春的修炼。怎么样来修炼自己呢？比如说，我之前可能会特别的关注网上对我的评论，说哪里做得好，哪里做得不好。但是慢慢的，我就会发现，不管是和别人比较，还是嗯呃，通过外界的反馈带给我的一些，说是虚荣吧，我觉得都不重要。就可能重要的是要丰富自己，我就是我自己，我就要活出我自己的样子来。当你每天和同一群人打交道时，他们也会变成你生命当中的一部分了。他们会要求你改变自己，来迁就他们。如果你不是他们所期望的样子，他们就会不高兴。绝大多数人似乎都很清楚，别人该怎么过活，却对自己一无所知。男孩不免觉得很失望，他决定再也不相信梦了。直到一位奇怪的老人对他说：“你已经发现自己的天命了。”男孩不懂什么是天命，那就是你一直想做的事。每个人在他们年轻的时候都知道自己的天命，在那时候，他们不会害怕做梦，也不畏惧去渴望生命中任何会发生的事物。然而。随着岁月流逝，一股神秘的力量会说服人们，让他们相信，根本就不可能完成自己的天命。二零一七年的时候，你也受到联合国理事会二零一七青年论坛的邀请，嗯，去那里做了一个全英文的演讲。对，那个活动叫“畅想二零三零”，我希望的二零三零年是什么样子？我探讨的话题是关于优质教育。在进了联合国的那个会堂之后，我坐到我座位上，我才发现，你面前摆的牌子是 China， 不是王源，不是任何的头衔，是 China。我就觉得，自己特别的自豪。这股力量看似负面，它能淬炼你的精神，砥砺你的愿力，因为，这是这个星球上最伟大的真理。不管你是谁，也不论那是什么，只要你真心渴望一样东西。就放手去做，因为渴望是源于天地之心，因为那，就是你来到这世间的任务。而当你真心渴望某样东西时，整个宇宙都会联合起来帮你完成。男孩感觉心扑通的跳了一下，男孩突然问老人：“你为什么要告诉我这些？”因为你想完成自己的天命，也因为你正好处于一个想要放弃它的时刻，而你总是会在这个时刻出现吗？不一定是像这种方式，但我总是会出现。也许是以这种面貌，也许是另一种
，但你还是尽可能自己想办法做决定。宝藏就在金字塔里，这点你早就知道了。